一丝不挂的被人家拍照，然后我去抢那照片，我抢抢不回来。那就一瞬间，就那一刹那，我什么都没想，我就是恨他，我就是恨到我想拿刀捅他。这是二零零一年北大校花杨洋,洋被判死刑后的真实影像。出身名门，北大毕业，前途呢原本不可限量的他，却在毕业不久之后呢，选择沦为小三。后来更是因为言语不合，连捅情夫十八刀，导致对方当场身亡。可奇怪的是呢，当东窗事发之后，人们却不约而同地站出来为他喊冤，还说呢，即使杀人也不是他的错。那么当时到底发生了什么？杨洋,洋到底有什么隐情？身为北大校花的他，又是为什么要自甘堕落呢？从北大的天之骄子到插足他人婚姻的第三者，不要说是身为旁观者的我们难以理解啊。即使是杨洋,洋自己，对当初自己的这个选择也是云里雾里。可是见到顾建明的第一眼，他还是被这个风趣幽默的男人吸引了目光。记得当时他穿了一个蓝色的夹克衫，然后剃一个平头，眼睛很大，就是。一直在笑。当时的杨洋,洋呢，还是厦门航空的一位空姐，因为呢长相出众，能力优秀，她不仅从两千多人中脱颖而出，成功呢入职厦航，还考上了北京大学工商管理专业班，成为了厦航里的一块活招牌。一边呢是出众的长相，一边呢是优秀的能力。按理说，杨洋,洋的前途不可限量。然而，一个男人的出现，彻底改变了他的人生。这个人呢，就是顾建民，优雅的风度，风趣的谈吐，让这个男人在杨洋,洋的心里留下了深刻的印象。事实上，留下深刻印象的何止是杨洋,洋自己啊！因为交谈甚欢，临下机前呢，顾建民成功拿到了杨洋,洋的电话号码。殊不知，一场阴谋大戏即将上演。当时的杨洋,洋正是在北京大学上课，而顾建民正是抓住这个机会，开始对杨洋,洋大献殷勤，不是制造偶遇，便是频频送花。而他呢，开着奔驰车，怀抱鲜花，等待心上人的一幕，更是让杨洋,洋的同学羡慕不已。顾建民的大费周章，让当时还是学生的杨洋,洋虚荣心得到极大满足。面对这样的爱情攻势，杨洋,洋很快就沦陷了。两个人确定关系后不久，杨洋,洋甚至听从他的建议，从北大校园和他呢搬到了一起。而不久之后，一则好消息更是让杨洋,洋欣喜若狂，那就是她怀孕了。正当他幻想着呀不久之后即将到来的三人世界时，顾建民的一番话却让他吓出了一身冷汗。这个杨洋，我很想让你多了解我一点，嗯、呃，了解我的生活、工作，然后包括我的家庭。我说你家庭？我说你结婚了吗？他点头。我周围一切都黑了。自己原本想要托付终身的男人，到头来却是有家室的男人。此时此刻，杨洋,洋心里欲哭无泪。从传统家庭出身的他，自然是不能接受，身为高材生的自己，竟然是有朝一日会沦为小三。从这天开始，几乎每晚，杨洋都会从噩梦中惊醒。电视上原配抓奸的戏码，在他脑海里上演了一遍又一遍。深思熟虑之下，杨洋,洋决定离开北京，前往国外，断掉这段孽缘。可是谁也没有想到，杨洋,洋这个决定被顾建民得知后，他仅用一句话就让杨洋,洋死心塌地，成为了他的小三。而这个决定呢，也彻底成为杨洋,洋一生悲剧的开始。那么，顾建民到底说了什么？杨洋,洋接下来又会遇到什么不堪入目的场景呢？如果您也想要知道答案的话，请点击屏幕右侧我的头像，进入主页查看下集精彩内容。